在重庆繁华的都市下面，竟然藏着一座地下宫殿，巨大的洞道犹如迷宫，不知道通向何处。据居住在此地的居民讲。半夜能听到奇怪的歌声从里面传出来。那洞洞里面经常听到有人唱歌啊，我们进那个洞子里头可找不到人。声音究竟来自何处，却无人知晓。接下来大家就跟着我的镜头进入里面一探究竟，揭开此地的神秘面纱。在这里，我发现了一个特别神秘的山洞，是人工修建的，简直就像地下古城一样。接下来大家就跟着我的镜头进到里面去。住在周边的这个居民呢？他们都不知道这里有这么一个洞子，可以说是隐藏地下几十年，这里写了一个二区，感觉这里下以前它是有设备的，但是设备已经搬离了，不知道什么原因。现在我们继续往里面深入探索，这里面非常的巨大，这也是堵住的。我们再往里走看一下，哇，这边好大呀！这边还在响，感觉是有人在里面干活一样。这里有一个洞，但是堵住了，被封死了，进不去。看一下这边，这边也是被封死的。有老人，有这个粉丝透露啊，说这个里面能听到一些奇怪的声响。这上面是钢筋。这是钢筋混凝土打造的，这是上面有一个负二二，好大呀！这里面真的像他所说的，是一个地下古城。那边还在有人在打转的这个声音，咚咚咚咚咚的。我们现在从这里进去看一下，哇，像不像古墓？这个是墓道。这里和外面是连通的，特别的巨大。上面这些铁管都锈死了，也忽然之间冒出一个人头，还挺吓人。在这里面，这又是一个出口。哇！这底下的面积特别的巨大，真可谓是一个地下古城。这外面通向外面的这个洞，然后它这里有一些烂的椅子，看来以前有人在这里居住过。还有桶，全都是废弃的物品。这个地方还没有挖凿出来，看一下其他地方，继续往这个洞穴深处前进。它这里面就像迷宫一样啊！我觉得这里面做成一个商业综合体的话，还挺不错。而且它这里面特别凉快，这不知道以前是做什么用的，应该是什么秘密基地。现在我们往这边走。这个地上全是蝙蝠丝，看一下这边是什么在响，感觉有一个机器在轰鸣，就从这个洞里面发出来的声音，这可以走出去。我们从这里走出去看一下是哪个地方，好大的一个横向贯通的一个空间，感觉这座山都是空的。底下，我们现在把灯关掉，让大家感受一下这个。里面的气息，看着特别的神秘啊！感觉这里以前是有车子路路过的，不知道什么原因，现在封闭了。哇，看到洞口特别的近，但是走了很久，我们都还没有走到头，真是一个神秘的地方。从那边一路走过来，右手边有很多洞道，全是被封死了。然后这边呢，有洞道，这边的洞道好像都是连通的。这里还有一个字，这上面好像都有字，但是风化掉了，看不到。嗯
们看一下，哇，这里还画的有牛。向家坪，向家坪线，这些符号不知道写的什么意思。这边的墙上也有，哇，像恶魔一样。下面还有一张。像耳朵一样，又像猪的一个人脸。这个像是一个符。这里还有一个人。全全我什么什么。我们继续探索啊！这里又有一头牛。它这边和这边呢、啊、都是贯通的。然后我们看一下。这个洞的墙上有鬼，有人。他说这里面有鬼，难道他说的就是午夜看到有人在这里面跳舞，在这个隧道里面？但是我进来什么都没看到啊。而且这是一个贯通的隧道，应该说是贯通整座大山的地下古城，不应该说是隧道。里面整体还是特别的干净。这走不了多远，被封堵住了。这上面还抹了这个白墙，看着挺干净。我靠，并没有封堵住啊！给人的视觉、视线错觉就是封堵住了。这边是堵住的，这边有可能就是这样，不是堵住的啊。电筒没电了，我们把头灯打开。这里面确实特别的神秘，感觉这个墙有什么东西被别人用这个掩盖住了。薛向飞从那边走过来。这里啊是一个废弃的区域啊，感觉在这个城市里面格格不入，就像人消失了一样。上面还种了一些四季豆。这个地方有很大的一股水，下暴雨的话，它这里面就会被水给淹住。这些洞子应该以前都是连通的，现在都被封闭了。上面，而且上面还有一层。看一下，这个哈，这个好像是，可以看一下，这个里面也被封死了，真被封死了，也有可能本来就是这个样子啊。上面已经起了这个钟乳石，这上面也有，说明这个地方已经很久了，废弃了。地上的话，就是这样吧。好，我们现在原路返回。这个本次提供的地址我们就探索完毕了。奇怪的是，就是它这个前面啊，还有四根柱子，不知道以前是做什么用的。看一下第二层，第二层这里好像是一些建筑，以前，但已经封死了，藏了很多这种草，而且它这上面还有一个管子在漏水。这里就是这个样子。完全废弃的一个状态，没什么看点。现在我们从这里下去，沿路返回。这个处于闹市区的洞穴，这里有一些箱子，上面写的“教练的二十号”。我们看一下这个箱子里面有啥，里面什么都没有啊，而且这个是一个防水的箱子。这箱子特别的好，空箱子。这它作为户外箱的话，真的是特别的棒。好，我们继续走。好了，现在我们就从这里出来了。这期视频啊，到这里就结束了。我是小豆，关注我，带你看更多美丽的风景。我们下期视频再见，拜拜。